இந்தியாவுக்கு இட்ஸ் ஒன் மில்லியன் தாண்டி டூ மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் வந்துட்டோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல தான் வந்தீங்க இல்லையா ஒன் இப்போ ரீசன் வந்தது இல்லை உங்கள்கிட்ட வந்து ராசி அப்படி டூ மில்லியன் போயிட்டு நான் மட்டும் நிறைய பேர் சாப்பிட்டு சொன்னாங்கல்ல ஆமாம் நான் நீங்கள் சொன்னது ரொம்ப ஸ்பெஷல் தான் எங்களுக்கு இந்தியாவில் டூ மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணிக்க உங்களுக்கு என்னோட மனமா இருந்த வாழ்த்துக்கள் இதை லைக் பண்ண உங்கள் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அத்தனை பேருக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் ஹோப் இவ்வளோ ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் குவாலிட்டியை தருவாங்கன்னு நம்புறேன் என்னோட வாழ்த்துக்கள் ஒரு வாரமா வாயில சண்டை போட வச்சுட்டு இருந்த பிக் பாஸ் இப்ப அடிச்சுக்கவே வச்சுட்டாரு இப்ப ரீசெண்டா ஹவுஸ் மேட்ஸ் ரெண்டு டீமா பிரிச்சு இவங்க ஒரு நாடு அவங்க ஒரு நாடு அப்படிங்கிற மாதிரி டாஸ்க் கொடுத்திருக்காரு அதே மாதிரி பிக் பாஸ் வீட்டையும் அஞ்சு ஏரியாவா பிரிச்சு அதை அவங்களுக்கு சொந்தமாக்கிக்கணும் அப்படின்னா டாஸ்க்ல வின் பண்ணணும்னு சொல்லி அதுக்கு தனியா டாஸ்க் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஆல்ரெடி கிச்சன் லிவிங் ஏரியாக்கால ஜனனி டீம் புடிச்சிட்டாங்க பெட்ரூம் மட்டும் மும்தாஸ் டீம் சொந்தமாக்கிருக்காங்க அண்ட் இந்த டாஸ்கோட நடுவரா ஷாரிக் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க ரீசெண்டா ரிலீஸ் ஆயிருக்கிற ப்ரோமோ வச்சு பாக்கும்போது ஷாரிக் ஜட்ஜ் அப்படிங்கிற பேர்ல நேத்திக்கு ஷோலி பயங்கரமாக இன்னொரு பக்கம் கிச்சன் ஏரியால ஜனனிக்கும் மகத்கும் இடையில சண்டை ஐஸ்வர்யாவுக்கும் யாஷிகாவுக்கும் ரித்விகாவுக்கும் ஜனனிக்கும் சொல்லி கச கசன வீட்டுக்குள்ள சண்டை போடுறாங்க இன்னொரு பக்கம் நம்ம பொண்ணு மலம் வேற மும்தாஜ் எப்படா வருவாங்க அவங்களுக்கு வில்லகமா டாஸ்க் கொடுக்கலான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இவர் கிட்ட போய் கிச்சன் யூஸ் பண்றதுக்காக மகத் மாட்டிருக்காரு மும்தாஜ் கிட்ட உங்களுக்கு பிடிக்காத அஞ்சு விஷயம் சொல்லுங்க அப்படின்னு பொண்ணம்பலம் மகத் கிட்ட கேக்க லீடரா இருந்த பணிவா இருக்கணும் அன்பா இருக்கணும் அது அவங்க கிட்ட இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது மும்தாஜ் கேக்குறாங்க டீம்ல டிஸ்கஸ் பண்ணாம நீங்க எதுக்கு டாஸ்க் பண்றீங்க என்ன மதிச்சா நான் மதிப்பேன் இல்லாட்டி மதிக்க முடியாதுங்க அப்படின்னு மும்தாஜ் கிட்ட ஆர்குமெண்ட்க்கு போக கேட்கிறாங்கிட்டு <laughs> ஏன் டெசிஷன் நான் சொல்றது கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு ஷாரிக் ஏதோ டேனிக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாரு போல பட் டேனி அந்த பனிஷ்மெண்ட் ஏத்துக்க ரெடியா இல்ல அதுல ஏதோ ஒரு ஹாட்டான ஆர்குமெண்ட் மகத்கும் டேனிக்கும் ஷாரிக்கும் இடையில நடக்குது அப்பதான் பயங்கர டென்ஷன் ஆகி டேனி சொல்றாரு இதுல என்ன தமாஸ் கட்டுறாங்க தமாசு வாட் அ சீப் ஆட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லி டேனி ஒரு மாதிரியான பாடி லாங்குவேஜ பண்றாரு இவர் சொல்றத பார்த்தா மும்தாஜ் தான் ஏதோ சொல்றாரோன்னு தோணுது ஆனா நேத்துக்கு ஷோலையும் சரி இன்னைக்கு ப்ரோமோலையும் சரி ஷாரிக்கோட பிஹேவியர் நோட் பண்ணீங்களா ரொம்ப பாஸியா நான் சொல்றேன்ல என் இஷ்டம் செய் செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப டாமினேட்டிங்கா பேசுறாருல்ல அநேகமா பிக் பாஸ் ஏதாவது பிளான் பண்ணி அடுத்த வாரம் இவர் தான் தலைவரா போடுவாருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இவர் பேசுறதுல எல்லாருக்கும் சம காண்டாகுது அப்ப பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள நான் ஸ்டாப்பா சண்டை வரதானே செய்யும் நேத்திக்கு கூட அதே தான் நடந்துச்சு ஷாரிக்கோட பாடி லாங்குவேஜே மும்தாஜ பயங்கரமா இரிட்டேட் பண்ணிடுச்சு சோ இன்னைக்கு யாரெல்லாம் வாயில சண்டை போட்டுக்க போறாங்க யாரெல்லாம் கை கல்ல சண்டை போட்டுக்க போறாங்க டேனி இப்படி ஒரு பாடி லாங்குவேஜ்ல யார சொல்றாருங்கிறத இன்னைக்கு ஷோல பாக்கலாம் இந்த மாதிரி பிக் பாஸ்ல நடக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கவும் அத பத்தி வித்யா என்னோட டிஸ்கஸ் பண்ணவும் இந்தியா கிளஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ சோ